বাসায় থাকতে পারলাম না চলে আসলাম তোমাদের সামনে আমি মোহাম্মদ সুমন রেজা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্ব একটি মহা মহা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব কারণ এই পর্বে আমি সরলরেখার তৃতীয় অনুশীলনের এই যত অঙ্ক আছে সবগুলো অঙ্ক এক পর্বে নিয়ে আসছি এই ভিডিওটা প্রায় এক ঘন্টা প্লাস হবে তাই তোমরা চেষ্টা করবে যে এই ভিডিওটা না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার এবং আমি এই অনুশীলনের অঙ্ক গুলোকে দশটা টাইপে ভাগ করেছি তো এই দশটা টাইপের প্রতিটা অঙ্কই আমি সমাধান করে দিব আর তাছাড়া তোমাদের এই চ্যাপ্টারের যে সূত্রগুলো লাগে সেই সূত্রগুলা নিয়েও আলোচনা করব এই অনুশীলনেতে আমি প্রায় চল্লিশটা প্লাস অঙ্ক করিয়াছি আঠারোটা পর্বে এই আঠারোটা পর্ব তোমরা প্রত্যেকটাই দেখবা তো এই প্রথম পর্বটা যদিও হাইলাইটস পর্ব কারণ এই পর্বটা দেখলে তোমার এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা তোমার হয়ে যাবে তাই অবশ্যই এই ভিডিওটা না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা এবং শেষে কি বলি সেই অনুসারে কাজ করো ইনশাল্লাহ এই অনুশীলনের যতগুলা পর্ব আছে সবগুলা পর্বের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে পাবে সেইখান থেকে দেখে নিতে পারো আর এই পর্বটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই অবশ্যই এই পর্বটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে সরলরেখা অধ্যায়ের তৃতীয় অনুশীলনীতে মূলত এই সূত্রগুলা কাজে লাগে যদিও সরলরেখা অধ্যায়ের তৃতীয় অনুশীলনের মূলত এই দুইটা সূত্রই তোমার ব্যবহৃত হয় আর এই সূত্রগুলা তোমরা সরলরেখা অধ্যায়ের আগের দুইটা অনুশীলনীতে করে আসছো আর তাই সবগুলা সূত্রই তোমাকে জানা লাগবে যদি তুমি এই সূত্রগুলা না জানো তাহলে কিন্তু এই অনুশীলনের অনেক অঙ্কই পারবা না আর সরলরেখা অধ্যায়ের তৃতীয় অনুশীলনের নাম হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় তো এখন তুমি বলবা যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ তো আমরা ছোট থেকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে আসছি আমরা তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা এখানে ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া থাকলেই তো আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি হ্যাঁ তোমরা এইভাবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে বাট এই অনুশীলনীতে যদি ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব সেই নিয়ে বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে দেখো আমরা প্রথমে এক নং সূত্রটা দেখবো সেটা হলো যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু আর একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আর একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক এটা হচ্ছে ভুজ আর এটা হচ্ছে কোটি দেখো তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি দেয়া থাকে তাহলে বিন্দু ত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখো তিনটা বিন্দু যদি স্থানাঙ্ক দেয়া থাকে তাহলে বিন্দু ত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এরপরে নির্ণায়কের চিহ্ন দুই পাশে দুইটা খাড়া দাগ দিয়ে এরপর আমরা এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখব যদি প্রথমটা এ পরেরটা বি এবং পরেরটা যদি সি হয় তাহলে এই তিনটা বিন্দু যদি একটি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু হয় তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এরপর লিখবো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তার মানে আমরা লিখবো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এরপর এক্স টু ওয়াই টু মানে এ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এরপরে হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এরপরে হচ্ছে এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আর এই পাশে ওয়ান 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 লিখব এইটা হচ্ছে নিয়ম এই নিয়মে কিন্তু আমরা এই সূত্র বসেই কিন্তু আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আর আরও ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র আছে যে সূত্রগুলো আছে আমি সবগুলাই আলোচনা করব যদি এই সূত্রটা কিভাবে এসেছে আমি পরের পর্বে তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং প্রমাণটা দেখিয়েছি তো এই সূত্রটা অবশ্যই মনে রাখবা সেটা হলো যে যদি তিন একটা ত্রিভুজে তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেয়া থাকে সেই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এরপরে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এরপরে হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আর এই পাশে লিখবা ওয়ান 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 এরপরে আসো দুই নং সূত্রটা আমি প্রয়োগগুলাও দেখাবো একটু পরে দেখো দুই নং সূত্রটা হচ্ছে এ কমা বি কমা সি বিন্দু ত্রয় সমরেখ হলে যদি সমরেখ হয় তাহলে তিনটা বিন্দু কিন্তু একই রেখায় অবস্থিত হবে তাহলে দেখো বলা আছে যে এ বি সি বিন্দু তিনটি যদি সমরেখ হয় তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল শূন্য হবে দেখো কখন সমরেখ হবে তিনটা বিন্দু যদি একই সরল রেখায় অবস্থিত হয় তাহলে বিন্দু তিনটি সমরেখ হবে তাহলে দেখো ওই বিন্দু তিনটি দ্বারা কিন্তু কোনো ত্রিভুজ গঠিত হবে না তার মানে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল শূন্য হবে দেখো আমরা একটা সরলরেখার উপর তিনটা বিন্দু আছে এখানে একটা বিন্দু আছে এখানে একটা বিন্দু আছে এই একটা বিন্দু আছে যদি একটা সরলরেখার উপর তিনটা বিন্দু অবস্থিত হয় তাহলে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা তুমি কখনোই ত্রিভুজ গঠন করতে পারবে না তুমি 
দেখো তো তিন তিনটা বিন্দু যেহেতু একই সরল রেখার উপর অবস্থিত থাকবে তিনটা বিন্দু তুমি যদি মানে ছক্কা কোষে স্থাপন করো করলে তো তোমার একটা সরল রেখার পুরো অবস্থিত হবে এটা দিয়ে তো কখনো ত্রিভুজ গঠিত হবে না সুতরাং তিনটা বিন্দু যদি একই সরল রেখার উপর অবস্থিত হয় তাহলে বিন্দু তিনটি দ্বারা কোনো ত্রিভুজ গঠিত হবে না মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তার মানে ক্ষেত্রফল শূন্য হবে এ বি সি বিন্দু ত্রয় সমরে খোলে তাহলে যদি সমরে হয় তার মানে তিনটা বিন্দু একই রেখার উপর অবস্থিত হবে তার মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল গঠিত হবে না মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তার মানে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল শূন্য হবে এখন সুতরাং এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু ও এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি বিন্দু তিনটি সমরে খোলে তিনটা বিন্দু যদি সমরেখ হয় মানে একই সরলেখের উপর অবস্থিত হয় তাহলে তাদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য হবে আর তার মানে ওয়ান বাই টু আর বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক দেখো এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান বাই টু আর তার মানে হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এরপরে হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এরপরে হচ্ছে এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আর এখানে আমরা লিখবো ওয়ান 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 এটা হচ্ছে দেখো এই যদি তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে তাদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এইটা এখন বিন্দু তিনটা যদি সমরেখ হয় মানে একই রেখার উপর অবস্থিত হয় তাহলে তাহলে তাদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য হবে এখন তোমরা যদি এই ওয়ান বাই টুকে পক্ষান্তর করো মানে জিরো বাই ওয়ান বাই টু হবে তার মানে জিরো হবে অথবা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ টু দ্বারা যদি গুণ করো গুণ করলে এইটা ইকুয়াল টু জিরো হবে সুতরাং আমরা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে ওয়ান বাই টু লিখবো না যদি লিখো সেক্ষেত্রেও সমস্যা নাই আর যদি না লিখো তাতেও সমস্যা নাই না লিখলেই আমার মনে হয় সহজ হবে তোমাদের জন্য দেখো আমি সূত্রটা আবার বলছি যদি তিনটা বিন্দু সমরেক হয় তাহলে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য হবে তার মানে এইটা ইকুয়াল টু জিরো হবে এই সূত্রটা কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করব অঙ্কের প্রয়োজনে দেখো এই সূত্রগুলো কিন্তু আমি তোমাদের সরল রেখার প্রথম অনুশীলন এবং দ্বিতীয় অনুশীলনে যখন সমাধান করিয়াছি তখন কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি তো সরল রেখার প্রথম এবং দ্বিতীয় অনুশীলনের প্রথম পর্ব যদি তুমি দেখে আসো তাহলে এই সূত্রগুলো আশা করি যে তোমার নখদর্পণে থাকবে তাই যখন আমার অঙ্ক করার প্রয়োজন হবে তখন আমি এই সূত্রগুলো কিন্তু তোমাদের আলোচনা করে দেব এর মাঝেই তো দেখো আমরা যে দুইটা সূত্র শিখলাম এই সূত্রটি আমরা অনেকগুলো অঙ্কের প্রয়োগ দেখব তো আমার টাইপ ওয়ান হচ্ছে প্রথমে দেখো বলা আছে একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো যার শীর্ষ বিন্দুগুলি দেখো এক নঙ্গের একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্তরাঙ্ক দেওয়া আছে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা যদি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমরা প্রথমে এক নং সমাধান করাবো দেখো তিনটা শীর্ষ বিন্দু যদি দেওয়া থাকে তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এরপর হচ্ছে নির্ণায়কের চিহ্ন দুই পাশে দুইটা খারা দাগ দিলে নির্ণায়কের চিহ্ন বোঝায় এবার আমরা এই প্রথম বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখব তার মানে জিরো জিরো এরপরে সিক্স ফাইভ তাই লিখব সিক্স ফাইভ এরপর মাইনাস টু ফোর তাই লিখবো মাইনাস টু ফোর আর এখানে লিখব ওয়ান 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 এটা নিয়ম অনুসারে আমরা এখানে ওয়ান 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 লিখবো এবার দেখো এটাকে ক্যালকুলেশন করে যা হবে তাই হচ্ছে আমার নিম্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে তো তিনটা বিন্দু যেহেতু স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে আমার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের আমরা এই সূত্রটাই বসিয়েছি বসাবো এখন ক্যালকুলেশন করব দেখো এই নির্ণায়কের মান আমি নির্ণয় করব তো দেখো আমার প্রথম সারিতে জিরো জিরো ওয়ান মানে দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান হয়েছে যদি দুইটা জিরো এবং একটা ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান যে সারি এবং যে কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যায় বাদ গেলে আমরা যেটা পাবো সেটা লিখব ওয়ান বাই টু থাকে হচ্ছে সিক্স আর হচ্ছে মাইনাস টু ফাইভ ফোর কেন বাদ গেছে যদি তুমি প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করো প্রথমে যদি জিরো নাও তাহলে তো জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরোই হবে এরপরে এই জিরো নিলেও জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরোই হবে এই ওয়ান নিলে কি এই প্রথম সারি আর তৃতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে এইটাই থাকবে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে তো এইটাই হবে তাই আমরা ওয়ান লিখি নাই এরপরে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই টু সিক্স আর ফোর যদি গুণ করি তাহলে হয় টোয়েন্টি ফোর আর সূত্রের মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস টু গুণ করলে হয় মাইনাস টেন তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টেন আর ইকুয়াল টু যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে সেভেন্টিন বর্গ একক তাহলে দেখো আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম 
এইটার ক্ষেত্রে এবার দেখো আমরা এইটা দেখি যে সিক্স কমা ফাইভ মাইনাস নাইন কমা মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ কমা জিরো একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এই তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা দুই নং অঙ্কটা দেখি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তো ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান বাই টু লিখব প্রথমে আর এরপরে দুই পাশে দুইটা খাড়া দাগ দিব এরপরে আমরা এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক নিয়ে লিখব এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে সিক্স ফাইভ এরপরে হচ্ছে মাইনাস নাইন মাইনাস ফোর তাহলে লিখবো মাইনাস নাইন মাইনাস ফোর এরপরে লিখব হচ্ছে মাইনাস ফাইভ জিরো তাহলে লিখবো মাইনাস ফাইভ জিরো আর এই পাশে হবে ওয়ান 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 এখন তুমি ক্যালকুলেশন করো তুমি যদি প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করো বিস্তৃতি করার পরেও তুমি অ্যান্সার পাবে অথবা দুইটা জিরো একটা ওয়ান বানাও যেভাবেই তুমি করো কোনো সমস্যা নাই তো আমরা যে ব্যাপারটা করবো সেটা হলো যে দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান বানাবো সবসময় দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান বানালে ক্যালকুলেশনটা সহজ হয় আর তো দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান বানানোর জন্য দেখো আমরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করব করে আমরা প্রথম সারিতে লিখব তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে ফিফটিন আর এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে হচ্ছে নাইন আর এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে জিরো এরপর আমরা দ্বিতীয় সারি থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করব করে আমরা দ্বিতীয় সারিতে লিখব এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে মাইনাস ফোর এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে মাইনাস ফোর আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান সমান হবে জিরো আর তৃতীয় সারিতে আমার যা ছিল আমরা তাই লিখব আমরা সেটাই লিখেছি দেখো আমরা তৃতীয় কলামে জিরো জিরো ওয়ান পেয়েছি মানে দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান পেয়েছি তার মানে ওয়ান যে কলামে অবস্থিত সেই কলাম এবং যে সারিতে অবস্থিত সেই সারি বাদ যাবে বাদ গেলে আমরা যেটা পাবো সেটা লিখবো ওয়ান বাই টু পাই হচ্ছে ফিফটিন নাইন মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু আমরা পাবো ওয়ান বাই টু দেখো ফিফটিন আর মাইনাস ফোর গুণ করলে হয় মাইনাস সিক্সটি এরপরে সূত্রের মাইনাস এবার নাইন আর মাইনাস ফোর গুণ করলে হয় মাইনাস থার্টি সিক্স তার মানে মাইনাস মাইনাস প্লাস থার্টি সিক্স ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে ক্যালকুলেশন করলে পাবো হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ পাবো একবারে লিখে দিলাম মাইনাস টুয়েলভ পাবো এখন দেখো আমরা ক্ষেত্রফল পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তো আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা এর পরম মানটা নিব দেখো যদি এই যে তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এই তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ককে যদি আমরা ছক্কা গোসে স্থাপন করে আমরা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে নিই মানে ঘড়ির কাটা যেদিক ঘুরে তার বিপরীত দিক যদি নেই তাহলে সবসময় ধনাত্মক আসবে তো আমরা আর যদি ঘড়ির কাটার দিকে নেই এই তিনটা বিন্দুকে যদি আমরা ছক্কা গোসে স্থাপন করার পর ঘড়ির কাটার দিকে যদি নেই তাহলে ঋণাত্মক আসবে আর ঘড়ির কাটার বিপরীত দিনে নিলে ধনাত্মক আসবে তো এখন তুমি বলবা কি এটাকে আমরা ছক্কা গোসে স্থাপন করব না ছক্কা গোসে স্থাপন করা লাগবে না ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবা যদি ঋণাত্মক আসে তাহলে সেটা ধনাত্মকটা নেবা মানে মাইনাস বারো আসছে প্লাস বারো নেবা কারণ তুমি যদি ঘড়ির কাটার দিকে নাও বা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে নিলে যদি ঘড়ির কাটার দিকে নাও তাহলে ঋণাত্মক হবে আর ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে নিলে ধনাত্মক হবে দুইটার কিন্তু পরম মান একই হবে এইটার ক্ষেত্রে তুমি যদি ঘড়ি মানে ছক্কা গোসে স্থাপন করার পর ঘড়ির কাটার বিপরীতে নাও তাহলে প্লাস বারো আসবে আর ঘড়ির কাটার দিকে নিলে মাইনাস বারো আসবে তো দেখো এইটা কি যদি ফাইভ আসে তাহলে ঘড়ির কাটার দিকে নিলে যদি মাইনাস ফাইভ আসে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে নিলে প্লাস ফাইভ আসবে মাইনাস টেন আসে তাহলে প্লাস টেন আসবে একটার ক্ষেত্রে এরকম আসবে সেক্ষেত্রে পরম মানটা নিতে হবে পরম মান বলতে মানে মাইনাসটা বাদ দিয়ে আমরা প্লাসটা নিব মানে মাইনাসটা বাদ দিলে মাইনাস টুয়েলভ আসে তাহলে আমরা প্লাস টুয়েলভ নিব তার মানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এর ক্ষেত্রফল এখানে লিখব যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না অতএব নির্ণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টুয়েলভ বর্গ একক এটা হচ্ছে অ্যান্সার সবসময় তুমি এই তিনটা বিন্দু যে তুমি ওই ছক্কা গোসে স্থাপন করবা তা না দরকার নাই তোমার আর তুমি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবা নির্ণয় করার পর যদি মাইনাস টুয়েলভ আসে তাহলে অ্যান্সার হবে প্লাস টুয়েলভ যদি মাইনাস টোয়েন্টি আসে তাহলে অ্যান্সার লিখবা হচ্ছে প্লাস টোয়েন্টি কিসের জন্য কারণ ক্ষেত্রফল কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তাই হবে হচ্ছে প্লাস টুয়েলভ বর্গ একক মানে তুমি ঘড়ির কাটার দিকে নিলে যদি ঋণাত্মক যে যা আসবে ঘড়ির কাটার বিপরীতে নিলে ধনাত্মক তাই আসবে একই মানে আসবে শুধু ধনাত্মক ঋণাত্মক এরকম আসবে তো সেই জন্য আমরা এগুলা বিন্দুগুলা ছক্কা গোসে স্থাপন না করে আমরা সরাসরি সবসময় ক্ষেত্রফল বের করব ক্ষেত্রফল বের করার পরে যদি ঋণাত্মক আসে সেটা ক্ষেত্রে আমরা ধনাত্মক নিব সবসময় মনে রাখবা এটা তাহলে হবে মানে মাইনাস টুয়েলভ আসছে প্লাস টুয়েলভ নিব 
তো আশা করি কথাগুলো বুঝতে পেরেছো তো এইভাবে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায় তাছাড়া তোমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতেও ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটা সূত্র পড়ছো যদিও সেই সূত্রকে আমি বলি তরমুজ কাটা পদ্ধতি মানে এই যে এইভাবে এইভাবে কাটতে হয় পরে আবার এইভাবে এইভাবে কাটতে হয় তো তরমুজ কাটা পদ্ধতিটাও আমি একটু দেখা দেখাই দিচ্ছি সেটা হলো যে আমরা এই তিন রঙের ক্ষেত্রে তরমুজ কাটা পদ্ধতিটা দেখবো যে কিভাবে আসলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হয় যে এই তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হলো ওয়ান বাই টু লিখবো এরপরে আমরা এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখবো মাইনাস ফোর থ্রি এরপরে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এরপরে হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু আমি প্রথম বিন্দুর স্থানাঙ্ক এভাবে লিখছি এরপর দ্বিতীয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক এরপর তৃতীয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক প্রথম বিন্দুর স্থানাঙ্কটা আর একবার আমরা লিখব সেটা হলো মাইনাস ফোর আর থ্রি লিখব এবার দেখো এটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো সেটা হলো যে ওয়ান বাই টু এখন আমার দেখো এই বরাবর হচ্ছে গুণ হবে মানে তরমুজ কাটার মতো এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে আমার গুণ করে আমরা লিখবো যদি লিখি তাহলে কত পাই দেখো সেটা হলো যে এটার সাথে এটা গুণ করবো গুণ করলে হয় প্লাস এইট এরপরে এটার সাথে এটা গুণ করবো প্লাস এটার সাথে এটা গুণ করবো প্লাস এটার সাথে এটা গুণ করবো তার মানে প্লাস হবে এইটার সাথে এটা গুণ করলে টু হবে এরপরে প্লাস এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে নাইন হবে আর এরপরে যখন আমরা এবার গুণ করবো হচ্ছে দেখো এইটার সাথে এইটা এইটার সাথে এইটা এইটার সাথে এইটা এটার সাথে এটা গুণ করবো এটার সাথে এটা গুণ করবো এটার সাথে এটা গুণ করবো মাইনাস করবো কিন্তু তার মানে এটার সাথে এটা গুণ প্লাস এটার সাথে এটা গুণ প্লাস এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ এই বরাবর যখন গুণ করবো তখন প্লাস আর এই বরাবর যখন গুণ করবো তখন হচ্ছে মাইনাস তার মানে এরপরে মাইনাস হবে এটার সাথে এটা গুণ করলে মাইনাস থ্রি হয় তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি এরপরে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে মাইনাস সিক্স তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স হবে এরপরে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে এইট হবে দেখো এইভাবে যে এটার সাথে এটা গুণ প্লাস এটার সাথে এটা গুণ প্লাস এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ যা হবে সেইটাই যেটা হবে এখানে ক্যালকুলেশন করলে যা পাবা তাই হবে আমার তোমার ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রেও যদি তুমি ঋণাত্মক পাও তাহলে বলবা যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তাহলে ধনাত্মক মানটাই নেবা এই পদ্ধতি এই তরমুজ কাটা পদ্ধতিতে তুমি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবা যদি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে একইভাবে এইভাবে তুমি ক্ষেত্রফল বের করতে পারবে তাছাড়া পঞ্চভুজের বের করতে পারবে ষষ্ঠ ভুজের বের করতে পারবে সত সপ্তম ভুজে বের করতে পারবে যদি আটটা ভুজ থাকে মানে মানে আটটা বাহু দেওয়া থাকে এবং অষ্টভুজ যদি থাকে তাহলে অষ্টভুজে যদি শীর্ষ বিন্দুগুলি যদি আটটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে এই পদ্ধতিতে তুমি খুব সহজেই ক্ষেত্রফল বের করতে পারবে তবে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য এই অনুশীলনের ক্ষেত্রে তুমি এই সূত্র ব্যবহার করতে পারো আবার এই সূত্র ব্যবহার করতে পারো তবে এই সূত্রটা ব্যবহার করাই সবচেয়ে উত্তম হবে আমি যদিও সব অঙ্ক করার ক্ষেত্রে এই সূত্রটা ব্যবহার করছি দেখবা যে আমি যখন অঙ্ক করাচ্ছি এই সূত্রেই ব্যবহার আমি তোমাদের দেখাচ্ছি তবে তুমি এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে যা অ্যান্সার পাবা এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে একই অ্যান্সার পাবা এখন আমি তোমাদের দুই নাম্বার টাইপ নিয়ে আলোচনা করব এই অনুশীলনীকে আমি কয়েকটা টাইপে ভাগ করেছি সেই দুই নাম্বার টাইপে কি টাইপের অঙ্ক আসতে পারে দেখো বলা আছে এ কমা জিরো জিরো কমা বি এবং ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু তিনটি সমরেক হলে দেখা হচ্ছে ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান তো এইখানে আমি তিনটা অঙ্ক লিখছি এই টাইপের অনেকগুলো অঙ্ক আছে আট দশটা অঙ্ক আছে দেখো তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে বলা আছে বিন্দু তিনটি যদি সমরেক হয় তাহলে দেখাও যে এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান দেখাতে হবে তো আমি কিন্তু সূত্র লিখছি যে এ বি সি বিন্দু ত্রয় সমরেক হলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল শূন্য হবে দেখো যদি তিনটা বিন্দু সমরে কখন হবে যখন তিনটা বিন্দু একই সরলেখার উপর অবস্থিত হবে তিনটা বিন্দু যদি একই সরলেখার উপর অবস্থিত হয় দেখো তিনটা বিন্দু একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা বিন্দু যদি একই সরলেখার উপর অবস্থিত হয় আর তাহলে বিন্দু ত্রয় কিন্তু সমরেখ হবে কেন এক তিনটা বিন্দু যদি একই রেখার উপর অবস্থিত হয় এদের এই তিনটা বিন্দু দ্বারা কোনো ত্রিভুজ গঠিত হবে না তার মানে ত্রিভুজ গঠিত না হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তার মানে আমরা এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য লিখব তার মানে দেখো এত এত ও এত বিন্দু তিনটি সমরেক যদি হয় তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে লিখব হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু জিরো তার মানে ওয়ান বাই টু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল
লিখবো এত এত এবং এত বিন্দু তিনটি সমরে হলে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু জিরো এই ওয়ান বাই টু লিখলেও হয় না লিখলেও সমস্যা নেই কারণ ওয়ান বাই টু আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে টু টু কেটে যায় কেটে গেলে এইটা ইকুয়াল টু জিরো হয় তাই ওয়ান বাই টু এরপর থেকে আমরা লিখবো না তোমরা মনে রেখো তো এখন আমরা এটারে ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান তৈরি করব তো দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো সারি বা কলম বরাবর বিস্তৃতি করতে পারি অথবা আমরা দুইটা জিরো একটা ওয়ান আনার চেষ্টা করব তো আমরা দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান আনার চেষ্টা করব এই জন্য আমরা দেখো প্রথম সারি থেকে আমরা দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আমরা কি পাই দেখো এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে এ হয় এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে মাইনাস বি হয় ওয়ান মাইনাস ওয়ান সমান জিরো দেখো আমরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করে প্রথম সারিতে লিখছি এবার দ্বিতীয় সারি থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করে দ্বিতীয় সারিতে লিখবো এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে মাইনাস ওয়ান এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে বি মাইনাস ওয়ান এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে জিরো হবে আর তৃতীয় সারিতে আমার যা আছে আমি তাই লিখছি এইটা ইকুয়াল টু জিরো আর ওয়ান বাই টু লিখি নাই কারণ উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ করলে এখানে টু আর টু কাটা জিরো আর টু গুণ করলে হয় জিরোই হয় এটা হবে এখন দেখো আমার তৃতীয় কলামে জিরো জিরো ওয়ান হয়েছে দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান হলে ওয়ান যে সারিতে অবস্থিত সেই সারি এবং যে কলামে অবস্থিত সেই কলাম আমরা বাদ দিতে পারি তাহলে বাদ দিলে আমরা লিখতে পারি বা এ মাইনাস বি আর মাইনাস ওয়ান বি মাইনাস ওয়ান এইটা ইকুয়াল টু আমরা জিরো লিখতে পারি এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে আমরা লিখতে পারি এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে এ বি মাইনাস এ এবার সূত্রের মাইনাস এবার এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে বি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা পাই বা আমরা এ লাইন থেকে একবারে লিখতে পারি এ প্লাস বি ইকুয়াল টু প্লাস এ বি তার মানে আমরা এ বিটারে পক্ষান্তর করছি এবং উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করছি গুণ করলে এটা পাবো এবার উভয় পক্ষকে আমরা যদি এ বি দ্বারা ভাগ করি তাহলে বি ভাগ এ বি ইকুয়াল টু হবে ওয়ান বাই এ প্লাস এ ভাগ এ বি করলে হবে ওয়ান বাই বি ইকুয়াল টু এ বি ভাগ এ বি ইকুয়াল টু ওয়ান হবে এইটাই কিন্তু আমার দেখো দেখাতে বলেছে তাহলে দেখানো হলো দেখো কত সহজেই অঙ্কগুলা হয়ে যাবে যদি তুমি একটু মানে সচেতন হও দেখবা যে এই অনুশীলনই তোমার কাছে অনেক সহজ এরপরে দেখো চারের দুই বললো এর মান কত হলে এ এত বি এত এবং সি এত বিন্দু ত্রয় সমরেক হবে লিখবো হচ্ছে এত এত এবং এত বিন্দু ত্রয় সমরেক হলে যদি সমরেক হয় তাহলে আমরা এদের মানে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে শূন্য হবে তাহলে আমরা দেখো আমরা ক্ষেত্রফল বের করব তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হাফ লিখবো না আমি বলছিলাম আগে যে হাফ লিখবো না হাফ লিখি নাই এরপরে দেখো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এ টু মাইনাস টু এ এরপর হচ্ছে মাইনা ওয়ান মাইনাস এ টু এ এরপর হচ্ছে মাইনাস ফোর মাইনাস এ আর সিক্স মাইনাস টু এ আর এখানে লিখবো ওয়ান 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 এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে এ সমান যা মান পাবো সেটাই হবে হচ্ছে অ্যান্সার তো এই অঙ্কটার একটু ক্যালকুলেশনে অনেকের সমস্যা হয় বাট আমি মনে করি যে তুমি যদি দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান বানাও সেক্ষেত্রে তোমার ক্যালকুলেশনের সুবিধা হবে তো আমরা সেরকমই করব সেটা হলো যে প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করব করে আমরা প্রথম সারিতে লিখব এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে আমার আসবে হচ্ছে টু এ মাইনাস ওয়ান এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে টু মাইনাস ফোর এ এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে জিরো আসবে এটা থেকে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে ফাইভ হবে এটা থেকে এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে হবে হচ্ছে ফোর এ মাইনাস সিক্স এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে জিরো হবে আর এই তৃতীয় সারিতে যা আছে তাই লিখবো ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমি কি করেছি সেটা হলো প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করছি করে আমরা প্রথম সারিতে লিখছি দ্বিতীয় সারি থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করছি করে আমরা দ্বিতীয় সারিতে লিখছি আর তৃতীয় সারিতে যা ছিল তাই লিখছি এবার দেখো আমরা তৃতীয় কলামে পেয়েছি জিরো জিরো ওয়ান আর তার মানে জিরো জিরো ওয়ান পেয়েছি তার মানে যদি জিরো জিরো ওয়ান পাই সেক্ষেত্রে ওয়ান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যাবে তার মানে ওয়ান হচ্ছে তৃতীয় সারিতে অবস্থিত এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলাম আমি বাদ দিয়ে লিখবো আর যদি লিখি তাহলে পাই বা টু এ মাইনাস ওয়ান আর এখানে পাবো টু মাইনাস ফোর এ আর এখানে পাবো ফাইভ ফোর এ মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি বা টু এ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর এ মাইনাস সিক্স 
এবার সূত্র মাইনাস ফাইভ দিয়ে এটারে গুণ হবে তারপরে ফাইভ ইন্টু টু মাইনাস ফোর এ ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব যদি ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা এখন বাংলা গুণ করে দেব মানে এইটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ করব আর তাহলে আমরা গুণ করলে পাই হচ্ছে দেখো এটার সাথে এটা গুণ করলে পাবো হচ্ছে এইট এ স্কোয়ার আর এটার সাথে এটা গুণ করলে পাবো মাইনাস টুয়েলভ এ এটার সাথে এটা গুণ করলে মাইনাস ফোর এ মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস সিক্স গুণ করলে হয় প্লাস সিক্স আর মাইনাস এবার হবে হচ্ছে টেন আর প্লাস হবে হচ্ছে টোয়েন্টি এ ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এইট এ স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে প্লাস ফোর এ আর এই ক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো আমরা এখন উভয় পক্ষকে যদি ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে হয় টু এ স্কোয়ার আর প্লাস এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করছি এখন আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য এইটুককে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা মিডিল টার্ম করবো তাহলে লিখতে পারি টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ মাইনাস এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা টু এ যদি কমন নেই তাহলে হবে এ প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান কমন নিলে হবে এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা পাই বা এ প্লাস ওয়ান যদি কমন নেই এইটা এবং এইটার থেকে তাহলে থাকবে টু এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে অতএব এর মান পাবো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান বাই টু তার মানে আমরা এর মান পেলাম মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে অ্যান্সার বলা হয়েছিল যে এর মান কত হলে এত এত এবং এত বিন্দুত্রয় সমরেখ হবে তো আমরা এর মান পেয়ে গেছি অ্যান্সার চলে আসছে আশা করি যে তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো চারের তিন এত এত এবং এত বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে কে এর মান নির্ণয় করো একইভাবে করবে করলেই পারবে তুমি নিজে নিজে চেষ্টা করো এছাড়াও তোমাদের পাঠ্য বইতে আরও কিছু কিন্তু এই টাইপের অঙ্ক আছে সমরেখ সম্পর্কিত সেই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য অনেক ভালো হবে এখন আমি তিন নং টাইপের অঙ্ক সমাধান করাবো যদিও তিন নং টাইপ দুই নং টাইপের মতোই তিন নং টাইপ হচ্ছে একই সরল রেখায় অবস্থিত হলে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অঙ্কগুলো কি করব দেখো আমি দুইটা অঙ্ক লিখছি আরও কয়েকটা অঙ্ক তোমাদের পাঠ্য বইতে আছে সেটা হলো বলা আছে এক্স কমা ওয়াই বিন্দুটি ফাইভ কমা থ্রি এবং মাইনাস টু কমা মাইনাস ফোর বিন্দু দুটির সংযোগ সরল রেখার ওপর অবস্থিত হলে দেখাও যে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো দেখো এক্স কমা ওয়াই বিন্দুটি এত এবং এত বিন্দু দুটি সংযোগ সরল রেখার ওপর অবস্থিত মানে দেখো এই দুটা বিন্দু এই দুটা বিন্দুর সংযোগ সরল রেখা এই সংযোগ সরল রেখা মনে করো এই সংযোগ সরল রেখার উপর এই বিন্দুটি কিন্তু অবস্থিত যদি এই বিন্দুটি অবস্থিত হয় তাহলে তিনটা বিন্দু একই সরল রেখার উপর অবস্থিত হবে তার মানে বলবো এত এত এবং এত বিন্দু তিনটি একই সরল রেখার উপর অবস্থিত হলে একই সরল রেখার উপর অবস্থিত হলে কি হবে বলতো এদের দ্বারা কোনো ত্রিভুজ গঠিত হবে না ত্রিভুজ গঠিত না হলে কি হবে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে শূন্য হবে তার মানে আমরা সমরে কহার যে শর্ত একই সরল রেখার উপর অবস্থিত হলে একই শর্ত হবে তার মানে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা শূন্য লিখব তার মানে যে আমরা পাঁচের এক নং সমাধান করাচ্ছি তাহলে এদের এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা শূন্য লিখব এটা ইকুয়াল টু জিরো লিখব যেহেতু এখানে ইকুয়াল টু জিরো লিখছি তাই ওয়ান বাই টু না লিখলেও সমস্যা নাই এরপরে দেখো আমার এখানে আছে এক্স ওয়াই এরপরে হচ্ছে ফাইভ থ্রি এরপরে হচ্ছে মাইনাস টু আর মাইনাস ফোর আর এখানে হচ্ছে ওয়ান 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 এখন তুমি ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে এই তোমার যেটা দেখাতে বলেছে সেটা চলে আসবে তাহলে দেখো আমরা লিখতে পারি বা আমরা দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান বানাবো এই জন্য প্রথম শাড়ি থেকে দ্বিতীয় শাড়ি বিয়োগ করব করে প্রথম শাড়িতে লিখব এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে এক্স মাইনাস ফাইভ এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে ওয়াই মাইনাস থ্রি এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে জিরো হবে এবার এটা থেকে এটা বিয়োগ করব করে আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে লিখব মানে দ্বিতীয় শাড়ির থেকে তৃতীয় শাড়ি বিয়োগ করব করে দ্বিতীয় শাড়িতে লিখব শুধু একটা বিয়োগ করলে হবে না এই ভুক্তির সাথে এই ভুক্তি যদি বিয়োগ করো তাহলে হবে না বিয়োগ করতে হবে সবগুলোর সাথে এটার সাথে এটা বিয়োগ করতে হবে এটার সাথে এটা বিয়োগ করতে হবে এটার সাথে এটা বিয়োগ করতে হবে তার মানে এটার সাথে এটা বিয়োগ করলে সেভেন হবে এটার সাথে এটা বিয়োগ করলে সেভেন হবে এটার সাথে এটা বিয়োগ করলে জিরো হবে আর তৃতীয় শাড়িতে যা ছিল আমরা তাই লিখবো এইটা ইকুয়াল টু জিরো আর দেখো আমরা কি করছি প্রথম শাড়ির থেকে দ্বিতীয় শাড়ি বিয়োগ করছি করে আমরা প্রথম শাড়িতে লিখছি দ্বিতীয় শাড়ি থেকে তৃতীয় শাড়ি বিয়োগ করছি করে আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে লিখছি আর তৃতীয় শাড়ি যা ছিল তাই আছে দেখো আমরা এটা কেন করছি কারণ দুইটা জিরো 
আর একটা ওয়ান বানানোর জন্য দেখো এখানে আমরা তৃতীয় কলামে জিরো জিরো ওয়ান পেয়েছি তাহলে ওয়ান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম আমরা বাদ দিতে পারি তার মানে বাদ দিয়ে দেবো বাদ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে বা এক্স মাইনাস ফাইভ আর ওয়াই মাইনাস থ্রি আর সেভেন সেভেন এইটা ইকুয়াল টু আমরা জিরো পাবো এবার আমরা এটার সাথে এটা গুণ করব যদি এটার সাথে এটা গুণ করি তার মানে হবে হচ্ছে সেভেন এক্স মাইনাস থার্টি ফাইভ এবার সূত্রের মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করব আর তার মানে সেভেন ওয়াই এটার সাথে এটা গুণ হবে কিন্তু আগে মাইনাস ছিল তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান হবে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা পাই বা সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই আর এক্ষেত্রে পাবো মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল টু জিরো উভয় পক্ষকে যদি আমরা সেভেন দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটাই কিন্তু আমার দেখাতে বলেছে তাহলে লিখবো দেখানো হলো দেখো কত সহজেই অঙ্কগুলা হয় এরপরে দেখো পাঁচের দুই নম্বর বলা আছে কের মান কত হলে এত এত এবং এত বিন্দু তিনটি একই সরল লেখার উপর অবস্থিত অবস্থান করবে তার মানে যে ব্যাপারটা এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য লিখবে লিখে ক্যালকুলেশন করলেই তুমি কের মান পেয়ে যাবে কারণ বলা আছে একই সরলেখার উপর এই তিনটা বিন্দু অবস্থান করবে তাহলে একই সরলেখার উপর যদি অবস্থান করে সেক্ষেত্রে ওই তিনটা বিন্দু দ্বারা কোনো ত্রিভুজ গঠিত হবে না তার মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তার মানে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য লিখবে লিখে ক্যালকুলেশন করলেই কের মান পেয়ে যাবে এখন আমি চার নং টাইপের অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো চার নম্বর টাইপের আমি দুইটা অঙ্ক লিখছি এরকম আরও সাত আটটা অঙ্ক আছে দেখো এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমি প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা পর্বে সমাধান করে দিয়েছি তো ওই পর্বগুলো দেখতে পারো অথবা এখন আমি একটু শর্ট নিয়মে করতেছি একটু দ্রুত করাচ্ছি যাতে তোমাদের পরীক্ষার আগে বা ভর্তি পরীক্ষার আগে তোমাদের প্রিপারেশন হয়ে যায় বা তোমরা শর্ট টাইমে দেখতে পারো এই জন্য আমি করাচ্ছি আর এগুলো বিস্তারিত আমি পর্ব বাই পর্ব করিয়েছি এই ভিডিওর নিচে কিন্তু প্রতিটা পর্বের লিঙ্ক পাবে যদি পারো সেই পর্বগুলোও দেখতে পারো দেখো ছয়ের এক বলা আছে একটি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলি এ এত বি এত সি এত এবং এর ক্ষেত্রফল সিক্স বর্গ একক হলে দেখাও যে এক্স প্লাস ওয়াই কল টু ফিফটিন দেখো একটি ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন বলা আছে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সিক্স বর্গ একক তাহলে বলা আছে যে প্রমাণ করে যে এক্স প্লাস ওয়াই কল টু ফিফটিন তাহলে ত্রিভুজের যে শীর্ষ বিন্দু তিনটা দেওয়া আছে সেই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব ক্ষেত্রফল সমান সিক্স লিখবো লিখে ক্যালকুলেশন করলেই তোমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ চলে আসবে তাহলে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা আমরা যদি ক্ষেত্রফল বের করি মানে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হবে ওয়ান বাই টু আর দেখো ওয়ান বাই টু এরপরে আমরা নির্ণয়কে চিহ্ন দিয়ে আসি এরপরে হচ্ছে এক্স ওয়াই এরপরে হচ্ছে ওয়ান টু তাহলে লিখবো ওয়ান টু এরপরে টু ওয়ান তাহলে টু ওয়ান লিখবো আর এর পাশে লিখবো ওয়ান 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 দেখো এটা ত্রিভুজের আমরা ক্ষেত্রফল পেয়েছি তাহলে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এইটা এবার এই ক্ষেত্রফল সমান কত হবে সিক্স তার মানে এই ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু সিক্স লিখবো এবার ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ চলে আসবে তো আমরা দেখো উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ করবো যাতে এই টু কাটা যায় তাহলে টু দ্বারা গুণ করলে টু আর টু কাটা এখানে ওয়ান থেকে ওয়ানের সাথে এটা গুণ করলে এইটাই হবে আর ইকুয়াল টু সিক্সের সাথে টু গুণ করলে হবে হচ্ছে টুয়েলভ এখন আমরা যে কোনো সারি বা কলম বরাবর বিস্তৃতি করতে পারি অথবা দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান তৈরি করতে পারি তাহলে এই জন্য আমরা প্রথম সারির থেকে আমরা দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করব করে আমরা প্রথম সারিতে লিখব তাহলে এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে এক্স মাইনাস ওয়ান এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে ওয়াই মাইনাস টু এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে হচ্ছে জিরো এবার দেখো আমরা দ্বিতীয় সারির থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করে দ্বিতীয় সারিতে লিখব তাহলে দেখো এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে মাইনাস ওয়ান এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে ওয়ান এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে হচ্ছে জিরো এবার আমার তৃতীয় সারিতে যা আছে আমরা তাই লিখব এটা ইকুয়াল টু টুয়েলভ পাই দেখো আমরা দ্বিতীয় সারি থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করছি করে দ্বিতীয় সারি লিখছি আর প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করে প্রথম সারিতে লিখছি আর একই সাথে আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ করছি এখন দেখো আমার তৃতীয় কলামে জিরো জিরো ওয়ান মানে দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান হলে ওয়ান যে সারি এবং যে কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম আমরা বাদ দিতে পারি বাদ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে দেখো এটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে আর তার মানে হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান এবার সূত্রের মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে তার মানে হবে ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল
ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে আমরা ফিফটিন পাবো দেখো এইটাই কিন্তু আমার দেখাতে বলেছিল তাহলে লিখবো দেখানো হলো কত সহজ দেখো তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ওই তিনটা বিন্দু দ্বারা যে ত্রিভুজ গঠিত হবে সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সিক্স বর্গ একক বলা আছে তাহলে আমরা ওই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবো ক্ষেত্রফল সমান আমরা সিক্স লিখবো লিখে আমরা ক্যালকুলেশন করলেই আমার যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেই প্রমাণ চলে আসবে এরপরে আসো ছয়ের দুই দেখো যদি এ এত বি এত সি এত বিন্দু দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল উনিশ সমস্ত এক বাই দুই বর্গ একক হয় তবে টি এর মান নির্ণয় করো তাহলে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা তোমরা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবে সেই ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু এইটা লিখবে লিখে ক্যালকুলেশন করলেই টি এর মান পেয়ে যাবে আশা করি যে এই টাইপের যে অঙ্কই আসুক তুমি পারবে এখন আমি টাইপ পাস মানে পাঁচ নম্বর টাইপের অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো বলা আছে এ বি সি ত্রিভুজের এ বি সি শীর্ষ বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এত এত ও এত ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল আশা করি তোমরা নির্ণয় করতে পারবে এবং এর সাহায্যে এ থেকে বি সি এর ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো আমরা যদি চিত্রটা অঙ্কন করি এ বি সি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম এই ত্রিভুজ অঙ্কন করার পরে দেখো এটা এ বিন্দু এটা বি বিন্দু এটা সি বিন্দু আর দেখো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে হচ্ছে ফাইভ কমা সিক্স তাহলে লিখবো ফাইভ কমা সিক্স বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে মাইনাস নাইন কমা ওয়ান আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান দেওয়া আছে এখন বলা আছে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা প্রথম অংশ আগে করি দেখো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে তাহলে তো ক্ষেত্রফল আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারবো সেটা হলো ওয়ান বাই টু এরপরে দেখো আমরা ফাইভ সিক্স তার মানে ফাইভ সিক্স এরপর মাইনাস নাইন ওয়ান তাহলে লিখবো মাইনাস নাইন ওয়ান আর এরপরে হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান আর এর পাশে হচ্ছে ওয়ান 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 এখন তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে পাবে টোয়েন্টি নাইন বর্গ একক এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা নিজেরা করবা তো আশা করি তুমি ক্যালকুলেশন করলে পারবে এরপরে দেখো আমার দ্বিতীয় অংশে বলা আছে এর সাহায্যে এ বিন্দু থেকে বি সি এর ওপর লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তার মানে আমার এই এ বিন্দু থেকে বি সি এর ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে মানে এ ডি নির্ণয় করতে হবে বলা আছে এ থেকে এ থেকে বি সি এর ওপর দেখো বি সি এর ওপর লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ ডি মানে আমরা এ ডি সমান নির্ণয় করব তো এ ডি সমান নির্ণয় করার জন্য দেখো আমরা আগে বি সি বের করবো মানে বি এবং সি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করব দেখো আমরা জানি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ও এক্স টু ওয়াই টু বিন্দু দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব ইকুয়াল টু রুট অফার অফ এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার মানে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে রুট অফার অফ ভুজদয়ের অন্তরের বর্গ প্লাস কোটিদয়ের অন্তরের বর্গ তাহলে দেখো আমরা দ্বিতীয় অংশ করব তো দ্বিতীয় অংশ করার জন্য আমরা আগে বের করব হচ্ছে বি সি বি এবং সি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করব তাহলে বি সি ইকুয়াল টু কত হবে রুট অফার অফ ভুজদয়ের অন্তরের বর্গ প্লাস কোটিদয়ের অন্তরের বর্গ আর তার মানে এইটা মাইনাস এইটা মানে মাইনাস নাইন তার মানে মাইনাস নাইন মাইনাস মাইনাস থ্রি তার মানে প্লাস থ্রি এরপরে হোল স্কোয়ার হবে প্লাস কোটিদয়ের অন্তরের বর্গ তার মানে ওয়ান ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান তার মানে প্লাস ওয়ান এরপরে হোল স্কোয়ার হবে তাহলে আমরা কত পাবো এই ক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে রুট অফার অফ ফর্টি পাবো তাহলে আমরা রুট অফার অফ ফর্টি পেয়েছি বি সি পেয়েছি বি এবং সি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব পেয়েছি এখন আমার এ ডি সমান বের করতে হবে এখন দেখো তো আমরা ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সমান কত পাবো দেখো তো ত্রিভুজ আমরা এই ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সমান কি জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান আমরা ছোটোকালে যে সূত্রটা পড়ছি সেই সূত্রটা লিখবো যে আমরা জানি ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সমান হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা তাহলে ভূমি হচ্ছে বি সি তাহলে ভূমি লিখবো বি সি আর উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে এ ডি তার মানে আমার এই এ ডি সমান নির্ণয় করতে হবে এবার দেখো বা ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি প্রথম অংশে পেয়েছি টোয়েন্টি নাইন তাহলে লিখবো টোয়েন্টি নাইন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু ইন্টু বি সি দেখো বি সি সমান আমরা পেয়েছি রুট অফার অফ ফর্টি ইন্টু এ ডি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এ ডি সমান বের করো এ ডি সমান যা আসবে সেটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার দেখো আমার অঙ্কটা হয়ে গেছে দেখো দ্বিতীয় অংশে বলা আছে এই এ বি সি ত্রিভুজের এ বিন্দু হতে বি সি এর ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বের করো মানে এ ডি সমান আমার বের করতে হবে তাহলে দেখো আমরা ত্রিভুজ এ বি
তো এই এ ডি সমান আমার নির্ণয় করতে হবে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল আমরা প্রথম অংশে পেয়েছি টোয়েন্টি নাইন আর বি সি দেখো বি সি সমান আমরা পেয়েছি হচ্ছে রুট ফর্টি তাহলে রুট ফর্টি লিখছি আর এই এ ডি এখন আমরা এ ডি সমান বের করব ক্যালকুলেশন করে যা হবে সেটাই হবে আমার এ বিন্দুতে বি সি এর ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য এই অঙ্কগুলা প্রায় একই রকমের তাই এই অঙ্কগুলোকে আমি টাইপ সিক্স দিয়েছি দেখো বলা আছে কোন ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু এত 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 হলে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো দেখো একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে আশা করি যে তোমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে এখন বলা আছে এর মান কত হলে বিন্দুগুলি সমরেখ হবে তাহলে প্রথমে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব এরপরে বলা আছে এর মান কত হলে বিন্দুগুলি সমরেখ হবে সমরেখ হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান শূন্য হবে তার মানে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব এবার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান শূন্য লিখব লিখলে আমরা এর মান পেয়ে যাব কারণ বলা আছে এর মান কত হলে বিন্দুগুলি সমরেখ হবে সমরে কওয়ার শর্ত হচ্ছে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য হবে আমরা এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাবো ওই ক্ষেত্রফল সমান আমরা শূন্য লিখবো লিখে ক্যালকুলেশন করলে এর মান চলে আসবে তাহলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে আমরা এত এত এবং এত বিন্দুগুলি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান ক্ষেত্রফল সমান হবে ওয়ান বাই টু এরপরে দেখো আমার এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান তাহলে লিখব টু মাইনাস ওয়ান আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান আর হচ্ছে এ মাইনাস থ্রি লিখলাম এবার সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ প্লাস টু আর হচ্ছে এ আর এখানে লিখবো ওয়ান 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 তো আগের অঙ্কগুলার মতোই এখন আমরা এই নির্ণায়কের মান বের করব এর জন্য আমরা যে কোনো সারি বা কলামে দুইটা জিরো বা একটা ওয়ান বানাবো তো এই জন্য আমরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করব করে আমরা প্রথম সারিতে লিখব তাহলে দেখো এইটার থেকে এইটা যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে হবে ওয়ান মাইনাস এ এইটার থেকে এইটা যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে হবে টু মাইনাস এ এইটার থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে জিরো এবার আমরা দ্বিতীয় সারির থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করে দ্বিতীয় সারিতে লিখব তাহলে এইটার থেকে এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান এটা থেকে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে জিরো হবে এরপরে আছে এ প্লাস টু এ ওয়ান দেখো আমরা তৃতীয় দেখো তৃতীয় কলামে জিরো জিরো ওয়ান পেয়েছে দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান পেলে আমরা ওয়ান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম আমরা বাদ দিতে পারি বাদ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে এইটা 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 এটা পাবো এবার এইটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে আমি এক লাইন কম করে করে দিলাম আর সেটা হলো ওয়ান বাই টু দেখো এটার সাথে এটা যদি গুণ করি গুণ করলে হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস প্লাস হবে হচ্ছে থ্রি এ এবার মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে আর তার মানে টু মাইনাস এ হবে এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব এইটা ইকুয়াল টু লিখবো ওয়ান বাই টু এইখানে দেখো আমরা পাবো টু এ আর মাইনাস ওয়ান পাবো দেখো আমার এইটা হচ্ছে আমার এত বর্গ একক অ্যান্সার দেখো ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া ছিল এখন বলা ছিল বলা হয়েছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি এখন বলা আছে এর মান কত হলে বিন্দুগুলি সমরেখ হবে তাহলে প্রশ্ন মতে কী হবে সমরেখ হতে হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তাহলে লিখবো প্রশ্ন মতে এইটা ইকুয়াল টু জিরো আর তার মানে লিখবো ওয়ান বাই টু এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে টু আর টু কাটা থাকবে হচ্ছে টু এ মাইনাস ওয়ান আর জিরো গুণ টু সমান হবে হচ্ছে জিরো অতএব এর মান আসে হচ্ছে ওয়ান বাই টু এইটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো বলা ছিল যে এর মান কত হলে বিন্দুগুলি সমরেখ হবে তুমি এর মান এর মান ওয়ান বাই টু হলে বিন্দুগুলি সমরেখ হবে সহজ কথা যে তিনটা বিন্দু দিয়ে আসে এই তিনটা বিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবে প্রথমে ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল অ্যান্সার চলে আসছে এবার দ্বিতীয় অংশে বলা আছে এর মান কত হলে বিন্দুগুলি সমরেখ হবে সমরেখ হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য হবে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু শূন্য লিখো লিখে ক্যালকুলেশন করে এর মান বের করো বের করলেই তোমার অ্যান্সার চলে আসবে এরপরে দেখো আটের দুই নং বলা আছে একটি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এত 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 ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আশা করি তোমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে এবার বলা আছে দেখাও যে টি ইকুয়াল টু টু অথবা টি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই টু হলে বিন্দুগুলি সমরেখ হবে প্রথম অংশে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাবে সেই ক্ষেত্রফলে তোমরা টি এর মান টু বসাবে বসালে জিরো হবে আবার টি এর মান ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু বসাবে বসালেও জিরো হবে
তাহলে বিন্দুগুলি কি হবে সমরেখ হবে তার মানে আবার বলছি প্রথম অংশে তুমি ক্ষেত্রফল বের করবে তো এটা তো তোমরা পারবে এবার দ্বিতীয় অংশের জন্য তোমরা টি ইকুয়াল টু টু ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল পাবে সেখানে টি ইকুয়াল টু টু বসাবে বসালে জিরো আসবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আবার টি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই টু বসাবে বসালে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জিরো আসবে তার মানে টি ইকুয়াল টু টু বসেও ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জিরো আসতেছে টি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই টু বসেও ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জিরো আসতেছে তাহলে লিখবার টি ইকুয়াল টু টু অথবা টি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই টু হলে বিন্দুগুলি সমরে হবে আশা করি তুমি চেষ্টা করলে পারবে এরপরে দেখো আটের তিন নং বলা আছে প্রমাণ করো যে এত এত এবং এত বিন্দুগুলি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পি বর্জিত তাহলে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবে ক্ষেত্রফল বের করে ফোর আসলো তাহলে কি এখানে পি আছে তাহলে লেখে দাও যে পি বর্জিত প্রমাণিত এখানে প্রমাণ করতে বলছে দেখো তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে তিনটা বিন্দু দ্বারা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবে ক্ষেত্রফল আসবে ফোর বলা আছে যে ক্ষেত্রফল হচ্ছে পি বর্জিত এটা প্রমাণ করতে হবে তো ফোর যে ক্ষেত্রফল পেয়েছে এখানে তো কোনো পি নাই তাহলে লিখবা যা পি বর্জিত প্রমাণিত এখন আমি সাত নং টাইপের অঙ্ক সমাধান করব দেখো বলা আছে এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ এখন চতুর্ভুজ সংক্রান্ত চতুর্ভুজের চারটা শীর্ষ বিন্দু দেওয়া থাকলে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে এই টাইপের অঙ্ক দেখো বলা আছে এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ এর শীর্ষ বিন্দু এ বি সি ডি এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এত 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 এবং এত মানে এ বি সি ডি একটা চতুর্ভুজ এর চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এর ক্ষেত্রফল শূন্য হলে কে এর মান নির্ণয় করো তাহলে আগে আমরা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বের করব দেখো চতুর্ভুজের আমার চারটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সেটা হলো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো ক্ষেত্রফল বের করার একেবারে সহজ তরমুজ কাটা পদ্ধতিতে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব তো দেখো সেটা হলো ওয়ান বাই টু ইন্টু এবার দেখো ওয়ান টু তাহলে আমরা লিখব ওয়ান টু এরপরে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ সিক্স তাহলে লিখবো মাইনাস ফাইভ সিক্স এরপরে হচ্ছে সেভেন মাইনাস ফোর এরপরে হচ্ছে কে মাইনাস টু এবার প্রথমটা আমরা আবার লিখবো প্রথমটা হচ্ছে ওয়ান টু আমরা এই পদ্ধতিতে মানে এই তরমুজ কাটা পদ্ধতিতে যে কোনো চতুর্ভুজ পঞ্চভুজের ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করতে পারি তো দেখো আমরা স্তরাঙ্কগুলো লিখবো আর প্রথম স্তরাঙ্কটা আবার এখানে রিপিট করে লিখব এখন আমরা দেখো এই এটা হচ্ছে আমার চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল প্রশ্নে বলা আছে তো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল সমান কী দেওয়া আছে বলা আছে শূন্য তাহলে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল আমরা আগে বের করি বের করার পর যা পাবো সেটা ইকুয়াল টু শূন্য লিখবো তাহলে দেখো বলা আছে যে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হলে কে এর মান নির্ণয় তাহলে আমরা এই ক্ষেত্র চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তো দেখো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য নিয়ম হচ্ছে তরমুজ কাটার মতো এইভাবে এইভাবে কাটবে ফালি করে তার মানে এইটার সাথে এইটা গুণ এইটার সাথে এইটা গুণ এইটার সাথে এইটা গুণ এইটার সাথে এইটা গুণ করে যোগ করবে মানে এইটা গুণ এইটা প্লাস এইটা গুণ এইটা প্লাস এইটা গুণ এইটা প্লাস এইটা গুণ এইটা এবার এই মাইনাস এইটা গুণ এইটা করবে 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 তাহলে এইটা আর এইটা গুণ করলে হবে হচ্ছে সিক্স এরপরে প্লাস এইটা আর এইটা গুণ করলে হবে টোয়েন্টি এরপরে দেখো এইটা আর এইটা গুণ করলে হবে মাইনাস ফরটিন তারপরে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফরটিন আর এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে প্লাস টু কে দেখো আমরা এই দিক যখন গুণ করেছি তখন হচ্ছে প্লাস দিয়েছি এবার এই দিক যখন গুণ করব তখন হচ্ছে মাইনাস হবে তার মানে এটার সাথে এটা গুণ করব তার মানে মাইনাস মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে মাইনাস টেন হয় তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টেন এবার এটার সাথে এটা গুণ করব গুণ করলে ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ হবে এরপরে এটার সাথে এটা গুণ করব তাহলে গুণ করলে হয় মাইনাস ফোর কে তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফোর কে এরপর দেখো মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করব গুণ করলে হয় মাইনাস টু দেখো আমরা কিভাবে গুণ করছি এটার সাথে এটা গুণ প্লাস এটার সাথে এটা গুণ প্লাস এটার সাথে এটা গুণ প্লাস এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস 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 এটার সাথে এটা গুণ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করো তাহলে পাবে হচ্ছে সিক্স কে মাইনাস এইটিন পাবে এবার টু কমন নাও কমন নিলে টু আর টু কাটা কেটে গেলে হবে হচ্ছে থ্রি কে মাইনাস নাইন আর তার মানে আমার চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল পেয়েছি থ্রি কে মাইনাস নাইন এখন প্রশ্নে বলা আছে এর ক্ষেত্রফল শূন্য হলে তাহলে প্রশ্ন মতে হবে থ্রি কে মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো অতএব ক্যালকুলেশন করলে কে এর মান আসে থ্রি তার মানে কে এর মান নির্ণয় করতে বলেছিল এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা সহজ একটা অঙ্ক
বলাসের ক্ষেত্রফল শূন্য হলে k এর মান নির্ণয় করো তো আমরা চতুর্ভুজের চারটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেয়া আছে তাই আমরা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বের করছি আসছে এটা তার মানে এটা ইকুয়াল টু শূন্য লিখছি লিখলে আমার k এর মান চলে আসে এই k এর মানটাই হচ্ছে आंसर এরপরে দেখো 9 এর 2 বলা আছে a এত b এত c এত এবং d এত চারটি বিন্দু মানে চারটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেয়া আছে এখন বলা আছে a b c d চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এই তরমুজ কাটা পদ্ধতিতে তুমি চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারবে নিজে নিজে চেষ্টা করো সে ক্ষেত্রেই পারবে এখন এই দুটো অঙ্ক সমাধান করব দেখো বলা আছে ত্রিভুজ a b c এর বাহুগুলির মধ্যবিন্দু এত এত এবং এত ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এখানে কিন্তু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেয়া নাই তোমরা হঠাৎ করে দেখে বললে ও তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেয়া আছে ও কত সহজ মজা করে দিই অঙ্কটা ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের এই সূত্র বসাই দিলা বসাই দিলে অ্যানসার হয়ে যাবে তা না এখানে কিন্তু বলা আছে বাহুগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেয়া আছে তাহলে দেখো আমি চিত্রটা যদি অঙ্কন করি আর তাহলে চিত্রটা অঙ্কন করে একটু দেখি তাহলে এই হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজ দেখো এ বি সি একটা ত্রিভুজ আছে এই ত্রিভুজ আমরা অঙ্কন করলাম এখন দেখো বলা আছে এ বি সি ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দু তার মানে দেখো বি সি বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ডি আর সি এ বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ই আর এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এ এই মধ্যবিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে দেখো মধ্যবিন্দুগুলো যদি আমরা যোগ করি আর যোগ করলে আমরা একটা কিন্তু ত্রিভুজ পাব দেখো একটা ত্রিভুজ পেয়েছে ডি ই এফ তো এই ত্রিভুজটার আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব নির্ণয় করে আমরা চার দ্বারা গুণ করব গুণ করলে কিন্তু আমরা এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব কেন চার দ্বারা গুণ করব দেখো এই মধ্যবিন্দুগুলি দ্বারা বিন্দুগুলি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটা এই যে ত্রিভুজটা পেয়েছে এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা চারটা ত্রিভুজের সমান হবে তাই আমরা দেখো যে এই ত্রিভুজ ত্রিভুজ ডি ই এফ এর যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রফলকে আমরা চার দ্বারা গুণ করলেই ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল পাব মূল কথা হচ্ছে যে মধ্যবিন্দু যে এই বি সি এর মধ্যবিন্দু ডি সি এর মধ্যবিন্দু ই এবং এ বি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এফ এই মধ্যবিন্দুগুলো যদি যোগ করি যোগ করলে আমরা ডি ই এফ একটা ত্রিভুজ পাব এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এই চারটা ত্রিভুজই হচ্ছে সমান সুতরাং এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে আমরা চার দ্বারা গুণ করলেই আমরা ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে আমরা ত্রিভুজ ডি ই এফ এর হলো আমরা ক্ষেত্রফল বের করব দেখো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত দেওয়া আছে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান কমা টু আর ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে হচ্ছে ফোর কমা ফোর আর এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে হচ্ছে টু কমা এইট আমরা সেটা লিখলাম দেখো ডি ই এফ এই তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু কত হবে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হবে ওয়ান বাই টু এরপরে দেখো আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখব সেটা হচ্ছে ওয়ান টু এরপর ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখব সেটা হলো ফোর ফোর এরপর এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখব টু এইট আর এখানে হচ্ছে ওয়ান 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 এখন আমরা এই নির্ণায়কের মান বের করব তো বারবার তো আমরা দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান বানাচ্ছিলাম আমরা এখন যে কোনো সারি বা কলাম বরাবর বিস্তৃতি করব যদি আমরা এই ওয়ান নেই তাহলে ওয়ান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যাবে তার মানে প্রথম সারি এবং প্রথম কলাম বাদ যাবে এটার সাথে এটা গুণ হবে ফোর আর ওয়ান গুণ করলে হয় ফোর আর মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তাহলে হয় এইট প্রথমটার চিহ্ন প্লাস এরপরেরটার মাইনাস এবার আমরা যদি টু নেই তাহলে প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় কলাম বাদ যাবে এটার সাথে এটা গুণ হবে গুণ করলে হয় ফোর মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে গুণ করলে হয় টু এরপরে হচ্ছে প্লাস আমরা যদি ওয়ান নেই তাহলে প্রথম সারি এবং তৃতীয় কলাম বাদ যাবে এটার সাথে এটা গুণ হবে গুণ হলে হবে হচ্ছে থার্টি টু আর মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে এইট ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু ইন্টু তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করো আসবে হচ্ছে সিক্সটিন ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এইট আর তার মানে ত্রিভুজ ডি এফ এর ক্ষেত্রফল পেলাম হচ্ছে এইট বর্গ একক অতএব ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল কত পাবো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হবে ফোর গুণ ত্রিভুজ ডি ই এফ তাহলে আমরা ফোর ইন্টু ত্রিভুজ ডি এফ এর ক্ষেত্রফল পেয়েছি এইট আর তাহলে গুণ করলে হয় হচ্ছে থার্টি টু বর্গ একক এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা সহজ ছিল এরপরে দেখো দশের দুই এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যমাগুলির মধ্যবিন্দুর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এত এত এবং এত ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে দেখো মধ্যমাগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে দেখো আমি চিত্রটা যদি অঙ্
মধ্যমা হচ্ছে দেখো মানে এই এ বিন্দুতে বি সি এর একেবারে মধ্য বিন্দুতে এটা হচ্ছে একটা মধ্যমা এটার নাম দিলাম ডি এটা একটা মধ্যমা এটার নাম দিলাম হচ্ছে ই আর এই একটা মধ্যমা এটার নাম দিলাম হচ্ছে এফ এখন দেখো এই মধ্যমাগুলোর মধ্যবিন্দু দেখো এ ডি এর মনে করো যে এডি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে মনে করো এইখানে অবস্থিত মধ্যবিন্দু আর বিসি এর মধ্যবিন্দু মনে করো এইখানে অবস্থিত আর সি এফ এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এইখানে অবস্থিত এই মধ্যবিন্দুগুলো আমরা যোগ করলাম দেখো এই তিনটা মধ্যবিন্দুর কিন্তু আমার স্থানাঙ্ক দেয়া আছে এই তিনটা মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তারপর আমরা যোগ করলাম যোগ করলে আমরা একটা ত্রিভুজ পাবো এই ত্রিভুজের এই তিনটা বিন্দু দিয়ে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব এবার ক্ষেত্রফলকে আমরা ষোলো দ্বারা গুণ করব কারণ এখানে এই ত্রিভুজের সমান মোট ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে এ বি সি ত্রিভুজের ভিতরে ষোলোটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে সমান ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের সমান মোট এ বি সি এর ভিতরে ষোলোটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে তার মানে আমরা এই বিন্দুগুলি দ্বারা এই বিন্দু এই বিন্দু এবং এই বিন্দুগুলি দ্বারা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব এবার ক্ষেত্রফলকে আমরা সিক্সটিন দ্বারা গুণ করব গুণ করলে আমরা ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব এখন আমি নয় নং টাইপ করাবো এখানে প্রশ্নগুলো অনেক বেশি লেখা এতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই একেবারে সহজ অঙ্কগুলা দেখো বলা আছে এ বি সি ত্রিভুজের এ বি সি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এত 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 তাহলে আমি আগে একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি আর ত্রিভুজটা হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজ তাহলে আমরা ত্রিভুজটা অঙ্কন করলাম এই ত্রিভুজ অঙ্কন করে ফেলছি একটু আঁকা ভাঁকা হয়েছে তো আঁকা বাঁকা হোক তো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে থ্রি কমা ফাইভ তাহলে লিখবো থ্রি কমা ফাইভ আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা থ্রি আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান দেখো এ বি সি এই ত্রিভুজের এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন বলা আছে ডি ই এফ যথাক্রমে বি সি সি এ এ বি এর মধ্যবিন্দু মানে ডি বিন্দু হচ্ছে বি সি এর মধ্যবিন্দু তার মানে বি সি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ডি বিন্দু এটা হচ্ছে ডি বিন্দু বলা আছে আর ই বিন্দুটা হচ্ছে সি এর মধ্যবিন্দু তার মানে ই বিন্দুটা হচ্ছে সি এর মধ্যবিন্দু ই বিন্দুটা সি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ই ই বিন্দু আর এ বি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এফ তার মানে এ বি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এফ তার মানে দেখো বলা আছে বি সি এর মধ্যবিন্দু ডি সি এ এর মধ্যবিন্দু ই আর এ বি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এফ তাহলে বলা আছে যে ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আমরা তো দেখি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি এই যে ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম এখন বলা আছে যে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল বের করো এটার ক্ষেত্রফল তো বের করতে পারবে কারণ তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল বের করতে পারবে এরপরে ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল বের করতে হবে কিন্তু কোনো বিন্দুরই স্থানাঙ্ক দেয়া নাই কিন্তু শর্ত দেওয়া আছে কি শর্ত দেওয়া আছে ডি বিন্দুটি বি সি এর মধ্য বিন্দু তাহলে আমরা মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্কর সূত্র দিয়ে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারি দেখো আমরা যদি এই যে এই সূত্রটা সেটা হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ও এক্স টু ওয়াই টু বিন্দু দুটির সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র কি বুঝদয়ের যোগফল ভাগ টু কমা কোটিদয়ের যোগফল ভাগ টু তার মানে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো এবার ই বিন্দুটি সি এ এর মধ্যবিন্দু তাহলে মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র দিয়ে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো এরপরে আমরা একইভাবে এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করব এরপরে ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে অ্যান্সার চলে আসবে এরপর বলা আছে দেখাও যে ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়াল টু ফোর ত্রিভুজ ডি ই এফ তাহলে দেখো আগে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করি তাহলে যদি আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে চাই তাহলে আমি একবারে সংক্ষেপে লিখতেছি ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেখো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কীভাবে বের করব সেটা হলো যে এই ডি বিন্দুটি বি সি এর মধ্যবিন্দু তাহলে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হবে ভুজদয়ের যোগফল ভাগ টু কমা কোটিদয়ের যোগফল ভাগ টু তার মানে আমরা লিখবো মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ভাগ টু কমা কোটিদয়ের যোগফল ভাগ টু তার মানে থ্রি মাইনাস ওয়ান ভাগ টু তার মানে থ্রি মাইনাস ওয়ান ভাগ টু এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস টু আর হচ্ছে এখানে আসবে ওয়ান তার মানে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেলাম এবার আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করব ই বিন্দুটি সি এ এর মধ্যবিন্দু তাহলে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কিভাবে পাবো সেটা হলো যে ভুজদয়ের যোগফল ভাগ টু কমা কোটিদয়ের যোগফল ভাগ টু তার মানে হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস থ
আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো এই ক্ষেত্রে পাবো ওয়ান আর এই ক্ষেত্রে পাবো হচ্ছে টু তার মানে আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছি এবার আমরা এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো দেখো এফ বিন্দুটি এফ বি এর মধ্য বিন্দু তাহলে এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা কত পাবো দেখো বুঝদয়ের যোগফল ভাগ আর টু আর তার মানে থ্রি মাইনাস থ্রি ভাগ টু কমা কোটিদয়ের যোগফল ভাগ আর টু আর তার মানে ফাইভ প্লাস থ্রি বাই টু এই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে জিরো আর এই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ফোর আর তার মানে আমরা ডিইএফ এই তিনটা বিন্দুর আমরা স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছি এখন দেখো আমার তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছি বলছিল ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে বের করবো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়ালটা হবে ওয়ান বাই টু দেখো আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবো তাহলে দেখো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক থ্রি ফাইভ তাহলে থ্রি ফাইভ বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক মাইনাস থ্রি থ্রি আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান আর এখানে হবে ওয়ান 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 তাহলে তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে পাবে হচ্ছে ফরটিন আর তার মানে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল পাবে হচ্ছে ফরটিন এরপরে দেখো আমরা ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল ইকুয়ালটা হবে ওয়ান বাই টু এরপরে দেখো আমার ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছি মাইনাস টু আর ওয়ান আর ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছি ওয়ান টু আর এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছি জিরো ফোর আর এখানে লিখব ওয়ান 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 তাহলে দেখো আমরা ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল এইটা পাবো এটাকে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো করলে পাবে হচ্ছে সেভেন বাই টু পাবে সেভেন বাই টু বর্গ একক পাবে দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল পেয়েছি ফরটিন বর্গ একক আর ত্রিভুজ ডি এফ এর ক্ষেত্রফল পেয়েছি সেভেন বাই টু বর্গ একক পেয়েছি তার মানে এইটা আর এইটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল আমরা ফরটিন পেয়েছি ত্রিভুজ ডি এফ এর ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল আমরা সেভেন বাই টু পেয়েছি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে এরপর দেখাও যে ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়াল টু ফোর ত্রিভুজ ডি ই এফ তার মানে এইটা ভাগ এইটা যদি করো করলে আসবে ফোর এবার আর্গুনন করলেই তুমি এই সম্পর্কটা পেয়ে যাবে আর কোথাও জায়গা নাই জায়গা থাকলে একটু দেখাই দিতাম মানে তুমি এইটা ভাগ এইটা করবা করলে এই সম্পর্কটা পেয়ে যাবা এইটা ভাগ এইটা করো করলে পাবা হচ্ছে ফোর এবার আর গুণন করো তাহলে এইটা ইকুয়াল টু এইটা পাবা দেখবা যে দেখানো হলো দেখো অঙ্কটা কি বলা ছিল এ বি সি ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে বলা আছে ডি ই এফ যথাক্রমে বি সি সি এ এবং এ বি এর মধ্যবিন্দু এখন বলা আছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এরপর ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আগে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো ডি বিন্দুটি বি সি এর মধ্যবিন্দু তাহলে মধ্যবিন্দুর সূত্র দিয়ে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো একইভাবে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো একইভাবে এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো এরপর ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল বের করবো এরপর ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল বের করবো বের করলে অ্যান্সার চলে আসবে এবার এইটা ভাগ এইটা করলে তোমার এই সম্পর্কটা চলে আসবে এখন এগারোর দুই নং আমি আলোচনা করব দেখো বলা আছে ত্রিভুজ এ বি সি এর এ বি সি এর শীর্ষবিন্দু ত্রয় যথাক্রমে এত 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 তাহলে আমরা আবার চিত্র অঙ্কন করি তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করব ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ এই যে যাই হোক এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হচ্ছে এ এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফোর কমা মাইনাস থ্রি আর এই বি বিন্দু বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে থার্টিন কমা জিরো আর এই হচ্ছে সি বিন্দু সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস টু কমা নাইন তার মানে এ বি সি ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন বলা আছে ডি ই এফ বিন্দু তিনটি ত্রিভুজের বাহুগুলির ওপর এমনভাবে স্থাপিত যেন এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু টু তার মানে ডি বিন্দুটা দেখো ডি বিন্দুটা এখানে অবস্থিত এই হচ্ছে ডি বিন্দু এই ডি বিন্দুটা এখানে অবস্থিত আর এই বিন্দুটা হচ্ছে মনে করো এইখানে অবস্থিত ডি ই আর হচ্ছে এফ বিন্দুটা মনে করো এইখানে অবস্থিত তিনটা বিন্দু বলা আছে যে ডি ই এফ বিন্দু তিনটি ত্রিভুজের বাহুগুলির ওপর অবস্থিত মানে বাহুগুলির ওপর এমনভাবে স্থাপিত যাতে সম্পর্ক আছে এইটা ইকোয়াল টু এইটা ইকোয়াল টু এইটা ইকোয়াল টু এইটা তো দেখো এটা এইটা ভাগ এইটা আছে আমরা কিন্তু ভাগকে অনুপাত আকারে লিখতে পারি তার মানে আমরা এটারে লিখতে পারবো কি বি ডি ইস টু বি সি ইকুয়াল টু মানে এইটা ইস টু এইটা ইকুয়াল টু সি ই ইস টু ই এ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এ এফ ইস টু এফ বি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি দেখো টু এর নিচে কিছু না মানে ওয়ান আছে তার মানে টু ইস টু ওয়ান লিখতে পারি 
তার মানে দেখো আমার এইটা বি ডি ইস টু ডিসি বি ডি ইস টু ডিসি ইকুয়াল টু আমরা টু ইস টু ওয়ান লিখতে পারি তার মানে ডি বিন্দুটি বিসিকে দেখো ডি বিন্দুটি বিসিকে তার মানে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে দেখো ডি বি ডি ইস টু ডিসি দেখো বিসি এর মধ্যে কিন্তু ডি বিন্দুটি অবস্থিত এখন বলা আছে বি ডি ইস টু ডিসি ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান মানে এইটুক হচ্ছে টু আর এইটা হচ্ছে ওয়ান আর তার মানে এইটুক যদি টু হয় তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা দেখো এই সম্পর্ক থেকে কিন্তু আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো এরপরে দেখো বলা আছে যে ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল তোমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারবে এরপরে ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল দেখো ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করবে তো স্থানাঙ্ক দেওয়া নাই তো স্থানাঙ্ক কিন্তু আমরা এই সম্পর্ক থেকে বের করে নিব আগে বের করে নিতে পারবো ইনশাল্লাহ এরপরে বলা আছে দেখাও যে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত থ্রি ইস টু ওয়ান তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল বের করবে এরপর ত্রিভুজ ডি এফ এর ক্ষেত্রফল বের করবে এরপর অনুপাত বের করবো অনুপাত বের করলে থ্রি ইস টু ওয়ান আসবে তো দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল তোমরা সহজেই বের করতে পারবে এখন মূল সমস্যা যেটা সেটা হলো ডি বিন্দু ই বিন্দু এর এবং এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তো এখানে যে সম্পর্কটা দেয়া আছে এখানে যে তথ্যটা দেয়া আছে এখানে বি ডি ভাগ ডি সি ইকুয়াল টু সি ভাগ সি ই এ ইকুয়াল টু এ ভাগ হচ্ছে এফ বি ইকুয়াল টু টু দেওয়া আছে তার মানে কি আমরা এইটা ভাগ এইটা আছে তাহলে আমরা এটার ভাগকে অনুপাত আকারে লিখতে পারি মানে বি ডি ইস টু ডি সি ইকুয়াল টু একইভাবে এগুলো লিখছি ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান তার মানে বি ডি বি ডি সমান হচ্ছে টু আর ডি সি ডি সি সমান হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটা টু আর এটা ওয়ান হলে তার মানে ডি বিন্দুটি বি সিকে কত টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে দেখো আমরা সূত্র জানি সেটা হলো যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে এক্স কমা ওয়াই বিন্দুটি এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে আমরা x ইকুয়াল টু এই সূত্র জানি y ইকুয়াল টু এই সূত্র জানি তাহলে আমরা এই অন্তর্বিভক্ত করণের যে সূত্র আছে আমরা সেই সূত্রটা বসাবো লিখব d বিন্দুটি bc কে 2 ইস টু 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে এই যে এই তত্ত্ব থেকে আমরা পাচ্ছি bd ইস টু dc bd মানে 2 আর dc মানে হচ্ছে 1 তার মানে d বিন্দুটি bc কে 2 ইস টু 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে অতএব d বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে ডি বিদ্যুর স্থানাঙ্ক আমরা কিভাবে পাবো দেখো আমার হরে হবে হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এম ওয়ান মানে টু আর এম টু মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে টু প্লাস ওয়ান হরে হবে এবার দেখো সূত্র হচ্ছে এম ওয়ান এক্স টু তার মানে এম ওয়ান এক্স টু তার মানে টু ইন্টু মাইনাস টু আর প্লাস এম টু এম টু মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইন্টু দেখো এম টু এক্স ওয়ান তার মানে ওয়ান ইন্টু থার্টিন তার মানে লিখবো ওয়ান ইন্টু থার্টিন আর ভাগ হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এবার দেখো এই ক্ষেত্রেও আমার হরে কিন্তু এম ওয়ান প্লাস এম টু তার মানে দেখো এম ওয়ান হচ্ছে টু আর এম টু হচ্ছে ওয়ান তার মানে দেখো টু প্লাস ওয়ান আর দেখো আমার লবে হবে কি এম ওয়ান ওয়াই টু দেখো এম ওয়ান ওয়াই টু তার মানে টু ইন্টু নাইন তার মানে টু ইন্টু নাইন প্লাস এম টু এম টু মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইন্টু দেখো এম টু ওয়াই ওয়ান দেখো ওয়াই ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো এখন আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করব এখানে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করলে আসে থ্রি আর এখানে আসে হচ্ছে সিক্স দেখো আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেছি এইভাবে আমরা ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করব এরপরে আমরা বলবো ই বিন্দুটি সি এ কে সি এ কে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে কারণ দেখো সি ই দেখো সি ই হচ্ছে টু আর ই এ ই এ হচ্ছে ওয়ান তার মানে ই বিন্দুটি সি এ কে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবো একইভাবে আমরা এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো দেখো এ এফ এ এফ ইস টু এফ বি দেখো এ এফ ইস টু এফ বি দেখো এইটুক হচ্ছে টু আর এইটুক হচ্ছে ওয়ান তার মানে এফ বিন্দুটি এফ বি কে দেখো এফ বিন্দুটি এফ বি রেখাকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে এইভাবে এখান থেকে আমরা একই রকমভাবে সূত্র দিয়ে এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো তাহলে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আসলো ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আসলো এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আসলো তাহলে এবার আমরা ডি ই এফ এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল বের করব তারপরে ত্রিভুজ ডি এফ এর ক্ষেত্রফল পেলাম এবার দুইটা ক্ষেত্রফল অনুপাত যদি আমরা বের করি তাহলে থ্রি ইস টু ওয়ান আসবে এটা হচ্ছে আমার দেখাতে বলেছিল দেখো অঙ্কটা কি বলেছিল আমি সংক্ষেপে আর একবার বলতেছি বলা আছে এ বি সি ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এবার
মানে এখানে একটা সম্পর্ক দেয়া আছে এখন ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল বের করতে হবে ত্রিভুজ ডি এফ এর ক্ষেত্রফল বের করতে হবে এরপরে বলা হয়েছে যে দেখাও যে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান তাহলে আমরা ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সহজেই বের করতে পারবো তার মানে একটা অ্যান্সার শেষ এরপরে আমার ত্রিভুজ ডি এফ এর ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে আমরা আগে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো এই সূত্র দিয়ে তারপরে ই বিন্দু তারপরে এফ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো এরপরে ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল বের করব এরপরে আমরা দুইটা ক্ষেত্রফলে অনুপাত বের করবো বের করলে আসবে থ্রি ইস টু ওয়ান তাহলে অঙ্কটা হয়ে যাবে দেখো অঙ্কগুলো সহজ আর এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমি প্রত্যেকটা সুন্দরভাবে করে দিয়েছি এই ভিডিওর নিচে দেখবা যে লিঙ্ক আছে সেই লিঙ্ক থেকেও দেখে নিতে পারো প্রত্যেকটা এই দুইটা অঙ্ক আমি একটা পর্বে করিয়েছি ওই পর্বটা দেখতে পারো ওই পর্বটায় আমি একেবারে বিস্তারিত সুন্দর করে বুঝাই দিয়েছি যদি ওই পর্বটা দেখতে চাও দেখে নিতে পারো এটা আসলে আমি একটু সংক্ষেপে করতেছি কারণ যাতে তুমি পরীক্ষার আগে এই পর্বটা দেখে রিভিশন দিতে পারো এখন দশ নম টাইপ নিয়ে আলোচনা করব যদিও দশ নম টাইপের মাধ্যমেই এই অনুশীলনের টাইপ ভিত্তিক অঙ্ক করানো শেষ তো আমি দশ নম্বর টাইপে এই তিনটা অঙ্ক একই রকমের এবং এই তিনটা অঙ্ক খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় আসে তো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবা দেখো বলা আছে এ বি সি ও ডি এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এত 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 ও এত হলে এ বি কে সি ডি রেখাংশটি যে অনুপাতে ভাগ করে তা নির্ণয় করো দেখো এ বি সি ডি চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেয়া আছে এখন বলা আছে এ বি কে সি ডি রেখাংশটি যে অনুপাতে ভাগ করে তা নির্ণয় করো তাহলে দেখো আমরা চিত্র অঙ্কন করব সেটা হচ্ছে যে এ হচ্ছে এ বি রেখা এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে দেখো বলা আছে ওয়ান কমা মাইনাস এইট ওয়ান কমা মাইনাস এইট আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলা আছে হচ্ছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক মাইনাস থ্রি কমা ফোর দেখো বলা আছে এ বি কে এ বি রেখাকে সি ডি রেখাংশটি যে অনুপাতে ভাগ করে সি ডি রেখাংশ মনে করো এইটা হচ্ছে সি ডি রেখাংশ সি ডি রেখাংশটি যে অনুপাতে ভাগ করে সেই অনুপাতটা বের করতে হবে ধরে নিলাম এ বি কে সি ডি রেখা ই বিন্দুতে ছেদ করে ই বিন্দুতে ছেদ করে তো এখন কত অনুপাতে এ বি রেখাটি ই বিন্দুকে ছেদ করে সেটা বের করতে হবে তার মানে অনুপাতটা আমার বের করতে হবে এই অনুপাত ইস টু এই অনুপাত বের করতে হবে তো দেখো আমরা এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে দেখো সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা সেভেন আর ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক থ্রি কমা সিক্সটিন দেখো বলা আছে এ বি কে সি ডি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো মানে এই অনুপাত ইস্টু এই অনুপাত বের করতে হবে তো আমরা ধরে নিব যে এ বি রেখাকে ই বিন্দুটি এম ওয়ান ইস্টু এম টু অনুপাতে বিভক্ত করে এখানে কিন্তু আমি অন্তর্বিভক্ত বা বহির্বিভক্ত বলতে পারবো না কেন পারবো না কারণ এখানে আমার এম ওয়ান ইস্টু এম টু আমার অনুপাত কিন্তু আমার জানা নয় আমার অনুপাত বের করতে হবে এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান যদি ধনাত্মক আসে তাহলে বলবো অন্তর্বিভক্ত করে আর যদি এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান ঋণাত্মক আসে তাহলে বলবো বহির্বিভক্ত করে এই কথাটা ভালো করে মনে রাখবা দেখো তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে এ বি কে সি ডি রেখাংশটি ই বিন্দুতে এম ওয়ান ইস্টু এম টু অনুপাতে বিভক্ত করে তাহলে এম ওয়ান ইস্টু এম টু অনুপাতে বিভক্ত করে তাহলে আমরা আগে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করব তাহলে আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করব এই অন্তর্বিভক্তকরণের সূত্র দিয়েই কিন্তু আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করব তো দেখো আমরা লিখব হচ্ছে এ বি কে সি ডি সি ডি রেখা ই বিন্দুতে এম ওয়ান ইস্টু এম টু অনুপাতে বিভক্ত করে অতএব ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা কত পাবো হরে হবে হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এই ক্ষেত্রেও হরে হবে হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু হবে দেখো সূত্র হচ্ছে এম ওয়ান এক্স টু তার মানে এম ওয়ান এক্স টু তার মানে এম ওয়ানের সাথে মাইনাস থ্রি যদি গুণ করি তাহলে হয় মাইনাস থ্রি এম ওয়ান প্লাস এম টু এম টু এক্স ওয়ান মানে এম টু এর সাথে ওয়ান যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে এম টু আর ভাগ হবে হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এরপরে দেখো এম ওয়ান ওয়াই টু তার মানে এম ওয়ানের সাথে ফোর গুণ হবে গুণ করলে হবে ফোর এম ওয়ান এরপর প্লাস এম টু ওয়াই ওয়ান তার মানে এম টু এর সাথে মাইনাস এইট গুণ করলে হবে হচ্ছে মাইনাস এইট এম টু ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেয়েছি দেখো আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়েছি দেখো সি ডি ও ই বিন্দুটি একই রেখায় অবস্থিত যদি একই রেখায় অবস্থিত হয় তাহলে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে শূন্য হবে তাহলে বলবো যে সি ডি ও ই একই রেখায় অবস্থিত তাহলে একই রেখায় অবস্থিত হলে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়ালটা আমরা শূন্য লিখবো প্রথমে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখবো সি বিন্দুর স্থানা
আর এরপরে আমরা লিখব হচ্ছে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কারণ দেখো বলছে হচ্ছে সি ডি ও ই একই রেখার উপর অবস্থিত আমি কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে তুমি এখন মনে করতে পারো যে এ বি ই একই রেখার উপর অবস্থিত দেখো এখান থেকে কিন্তু আমরা এই এ মানে এই 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 রেখার থেকে কিন্তু আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করছি তাই আমরা এইটা বলবো না বলবো এই ক্ষেত্রে সি ডি ও ই একই রেখার উপর অবস্থিত তাহলে একই রেখার উপর যদি অবস্থিত হয় তাহলে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তার মানে আমরা সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখছি এরপরে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখছি এবার আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখবো তাহলে লিখবো হচ্ছে মাইনাস থ্রি এম ওয়ান প্লাস এম টু ভাগ এম ওয়ান প্লাস এম টু আর এখানে হচ্ছে ফোর এম ওয়ান মাইনাস এইট এম টু ভাগ হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু আমরা লিখছি এরপর এখানে হবে ওয়ান 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 এইটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লিখছি এখানে হাফ লিখে নাই কারণ হাফ ওই পাশে পাঠালে জিরো হয়ে যাবে কারণ ওই পাশে শূন্য আছে যেহেতু ওই পাশে শূন্য আছে তাই ওই পক্ষান্তর করলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখো আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান শূন্য লিখেছি এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো হচ্ছে এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ওয়ান পাবো থ্রি ইস টু ওয়ান পাবো তার মানে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে তার আগে পাবো হচ্ছে এম ওয়ান এম ওয়ান ভাগ এম ওয়ান ভাগ এম টু ইকুয়াল টু পাবো থ্রি আমরা এটা পাবো থ্রি পাবো থ্রির নিচে কিছু নয় মানে ওয়ান হবে তার মানে এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ওয়ান দেখো আমার এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান আমরা থ্রি পেয়েছি থ্রি হচ্ছে ধনাত্মক যেহেতু থ্রি হচ্ছে ধনাত্মক তাই যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অন্তর্বিভক্ত করবে এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান যদি ধনাত্মক হয় তাহলে অন্তর্বিভক্ত করবে আর এম টু এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে বইয়ের বিভক্ত করবে তো এখানে দেখো আমার এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান থ্রি পেয়েছি তার মানে এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ওয়ান পাই তার মানে এ বি রেখাকে ই বিন্দুটি থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে লিখবো যে এ বি রেখাকে সি ডি রেখাংশটি দেখো এ বি রেখাকে সি ডি রেখাংশটি থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে দেখো আমার অ্যান্সার চলে আসছে যে অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করতে বলছিল থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করেছে অ্যান্সার চলে আসছে দেখো অঙ্কটার এই ক্যালকুলেশনটা একটু কঠিন আছে এই ক্যালকুলেশনটা একটু নিজে নিজে ভালো করে চেষ্টা করবা সেটা হলো প্রথম সারির থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করবা আবার দ্বিতীয় সারি থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করবা এইভাবেও করতে পারো আবার অন্যভাবেও করতে পারো যেভাবে হোক দুইটা জিরো একটা ওয়ান আনো এনে ক্যালকুলেশন করে এম ওয়ান ভাগ এম টু ইকুয়াল টু থ্রি পাবা তার মানে এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল টু হবে থ্রি ইস টু ওয়ান তার মানে হল লিখব হচ্ছে এ বি কে সি ডি রেখাংশটি মানে এ বি কে সি ডি রেখাংশটি থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে কেন অন্তর্বিভক্ত করে কারণ এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান ধনাত্মক এসেছে দেখো অঙ্কটা কিভাবে করবে আমি আরেকবার সংক্ষেপে বলছি দেখো প্রশ্নটা কি বলা ছিল এ বি সি ডি চারটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এ বি সি ডি এই চারটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন বলা আছে এ বি কে সি ডি রেখাংশ দেখো বলা আছে এ বি কে সি ডি রেখাংশটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো তাহলে আমরা ধরে নিব যে দেখো যে ধরে নিব যে এ বি কে সি ডি রেখাংশ ই বিন্দুতে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে আমরা অন্তর্বিভক্তকরণের যে সূত্র আছে এই সূত্র দিয়ে আমরা ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করব তাহলে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করবো এরপর বলবো যে সি ডি ও ই একই রেখার উপর অবস্থিত তাহলে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান শূন্য লিখব লিখে ক্যালকুলেশন করে এম ওয়ান ভাগ এম টু ইকুয়াল টু থ্রি পাবে তার মানে এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ওয়ান মানে এ বি কে সি ডি রেখাংশটি থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তার মানে অ্যান্সার চলে আসছে এরপরে দেখো বারোর দুই নম বলা আছে এ বি সি ডি বিন্দু চারটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এত 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 ও এত বলা আছে সি ডি কে এ বি রেখা যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো এখানে কিন্তু বলা আছে সি ডি কে তার মানে আমার প্রথমে হচ্ছে সি ডি আমরা অঙ্কন করব সি ডি দেখো সি ডি কে এ বি রেখা তার মানে এ বি রেখা যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো তাহলে আমরা আগের মতোই বলে নিব যে সি ডি কে এ বি রেখা ই বিন্দুতে এম ওয়ান ইস টু এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে বিভক্ত করে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে এটা বলবো না কিন্তু আমরা ব্যবহার করব কিন্তু অন্তর্বিভক্তকরণের এই সূত্র প্লাসের সূত্রটা ব্যবহার করব প্লাসের সূত্র হলে অন্তর্বিভক্তকরণ আর মাইনাসের হলে বহির্বিভক্তকরণ আমরা কিন্তু এই অন্তর্বিভক্তকরণের সূত্র ব্যবহার করব কিন্তু বলবো না কেন বলবো না কারণ আমার এখানে
সিডি কে এবি রেখা ই বিন্দুতে এম ওয়ান এস টু এম টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে অতএব ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এইভাবে বের করবে এরপরে বলবো এ ই বি একই রেখার ওপর অবস্থিত তাহলে এদের দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান শূন্য লিখবে শূন্য লিখে তোমরা এম ওয়ান ইস টু এম টু সমান পাবে মানে এম ওয়ান ভাগ এম টু ইকুয়াল টু পাবে হচ্ছে টু ভাগ থ্রি দেখো টু ভাগ থ্রি পাবে তার মানে যদি অনুপাত করো তার মানে টু ইস টু থ্রি আসবে তার মানে সিডি কে এবি রেখা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকরণ করে কেন অন্তর্বিভক্ত কেন করে কারণ এম ওয়ান ভাগ এম টু ইকুয়াল টু আমরা ধনাত্মক মান পেয়েছি ঋণাত্মক মান পেলে বইয়ের বিভক্তকরণ বলতাম তো আশা করি বারো দুই নং অঙ্ক পারবে এরপরে দেখো বারো তিন নং এ বি সি এবং ডি বিন্দু চারটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এত 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 এবং এত সিডি সরল রেখা এ বি রেখাংশকে যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করে এখানে বলা আছে সিডি সরল রেখা এখানে সিডি সরল রেখা এ বি রেখাংশকে দেখো এ বি রেখাংশকে তার মানে আমার চিত্রের ক্ষেত্রে হবে দেখো আমার চিত্রটা এ বি রেখাংশকে দেখো এ বি রেখাংশকে সিডি দেখো সিডি বলা আছে সিডি সরল রেখা এ বি রেখাংশকে এ বি রেখাংশকে কিন্তু বলা আছে ভালো করে এটা কিন্তু এই প্রশ্নটা কিন্তু একটু অনেক সময় তোমরা গুলাই ফেলো যাতে গুলাই না ফেলো এই আমি চিত্রটা বলতেছি যে সিডি সরল রেখা দেখো সিডি সরল রেখা এ বি রেখাংশকে এ বি রেখাংশকে যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো আগের অঙ্কের মতোই হবে কিন্তু এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এই চিত্রটা কিন্তু তোমার বাইরে হবে আমি যদিও ভিতরে দেখাইছি এই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি অন্তর্বিভক্তকরণের সূত্র বসাবে কিন্তু আর তোমার ক্যালকুলেশন করে এম ওয়ান ভাগ এম টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস টু আসবে মাইনাস টু আসবে তো দেখো এখানে এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান কিন্তু ঋণাত্মক তার মানে যেহেতু এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান মানে এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান ঋণাত্মক সুতরাং সিডি সরল রেখা এ বি রেখাংশকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বইয়ের বিভক্ত করে আমরা কিন্তু লিখবো টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বইয়ের বিভক্ত কারণ কি এখানে এম ওয়ান ভাগ এম টু এর মান কিন্তু ঋণাত্মক আসবে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে ঋণাত্মক আসবে একই রকমভাবে করো আশা করি তোমরা পারবে দেখো এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমি আলাদা আলাদা পর্বে প্রত্যেকটা অঙ্ক সুন্দর করে সমাধান করে দিয়েছি যার লিঙ্ক তোমরা ডেসক্রিপশনে পাবে আর টোটাল তোমাদের সরল রেখা তৃতীয় অনুশীলনের চল্লিশটা প্লাস আমি অঙ্ক সমাধান করিয়াছি এবং টোটাল আঠারোটা পর্ব করিয়াছি যদি পারো ওই পর্বগুলো দেখো আর এই পর্বটা ছিল হাইলাইটস হাইলাইটস বলতে এই পর্বে এই এখানকার যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো আমি সংক্ষেপে সমাধান করে দিয়েছি টোটাল দশটা টাইপে ভাগ করে আর এছাড়াও কিছু টাইপ বাদ দিয়েও মানে বে টাইপের কিছু অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলো দেখার জন্য তোমার আমার ওই আঠারোটা পর্ব তোমাকে দেখতে হবে তবে এই ভিডিওটা যদি তুমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে আমি মনে করি আমার পরিশ্রম সার্থক হবে যদি তুমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে এই চ্যাপ্টারে প্রায় তোমার নাইনটি পারসেন্ট তোমার নখ দর্পণে চলে আসবে আশা করি তা আর বাকি দশ পারসেন্টের জন্য অন্য ভিডিওগুলোও দেখতে হবে তো এই যে আমার এই লেকচারটা অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে তো তোমরা কি তোমাদের আসলে কেমন লেগেছে লেকচারটা অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবা আর এরকম তোমরা পোস্টমর্টেম লেকচার আরও চাও নাকি অবশ্যই জানাবা কারণ আমি এই পর্বে ভাগ করে প্রত্যেকটা অঙ্ক করার পরেও আমি প্রথম পর্বটা সবার শেষে করি কারণ প্রথম পর্বটায় আমি সূত্রগুলো আলোচনা করি এবং পুরো চ্যাপ্টারের যত অঙ্ক থাকে চেষ্টা করি যে সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে তো আশা করি যে তোমাদের উপকারে আসবে যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে আসছো এর মধ্যে অনেকে আছে যে একেবারে মাঝখানে টান দিয়ে আইসি শেষে দেখতেছো তারা না যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখছো এবং উপকার পেয়েছো তারা অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবা এবং পরবর্তীতে এরকম টাইপের ভিডিও আরও চাও নাকি অবশ্যই মন্তব্য করবা তো যদি তোমাদের উপকারে আসে তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক তো এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই